。ややごきげんよう。というわけで、本日なんですけれど、25周年アニバーサリーコレクションのカードリストが公開されましたね。ちなみに25周年アニバーサリーパックの概要であるとか、それから、このパックにすでに入ると公開されていたピカチュウ、ミュウあたりのカードについては、以前の動画で考察していますので、そちらを先に参照していただければと。で、今回それ以外の新しいカードについて一通り触れていければいいなという動画になるんですけど、新規公開されたものの中でも、いくつか使われてもおかしくなさそうなカードもあるので、とりあえず一通り見てみようかなっていう感じです。ピカチャウの方々、東京ミュウミュウ、ザシアン V あたりについては、過去の動画で触れているため、一旦割愛。ピカチュウ V ユニオン、空飛ぶピカチュウ V マックス、波乗りピカチュウ V マックスの3つに関しては、対戦してみた動画もあるんでね、まあ、あとはよろしくお願いしますよ。まあ、今回そんな種類も多くないんでね、ささっとやっていきましょう。うん、ナンバリングの若い順から見ていこうと思うんですけど、今回あれですね、世代ごとにナンバリングされてるんですね。いつも大体タイプごとなんですけれど、最初のピカチュウとミュウは省略するとして、博士の研究、大木田博士が新しく出ると、まあ、効果はマグノリアとか、アララキと一緒なんで、特に言うことないっすね。まあ、どちらかというと、大木田博士の方が人気はありそうな気はする。ちなみに僕はプラターヌ派ですね。で、初代の後が、えー、っと、ジョートかな鳳凰とルギアが対になるイラストで公開されているんですが、まあ、両方とも効果はそんなに使われなさそう。このルギアと鳳凰のイラスト、なんかに似てるなって思ってたんですけど、撃滅だね。撃滅剣我に力をあとさらに関係ないけどさ、僕がポケカ始めたぐらいの時って、ルギア EX、今で言う GX みたいなやつが、この全く同じエアロボールって技確か持ってたんですよ。あっちはサイド2枚取られて HP170 ぐらいだったのにさ、今回のルギアは、ヒエクで同じ技持っててタフネスマントつけたら HP180 になるっていう、なんとなくインフレを感じますよね。次が第三世代なんで、グラードンと海洋が、リメイク版のマグマダンとアカーダンの幹部が映ってますね。ちなみに個人的には、カガリより泉の方が僕好きですよっていう性癖の話はいいとして、グラードンに関しては、山から上5枚トラッシュして、その中のエネかけ80ダメージ。うん、ヒエクに投エネルギー3枚つけて、他の準備もするっていう手間考えると、まあタイプは違えどブースター VMAX でいいかなとか思っちゃうんですけど、海洋がに関してはちょっと面白そうですよね。水水無色、アクアストーム、山札の上から5枚トラッシュして、その中のエネルギーの枚数かけ50ダメージを相手のベンチポケモン2匹にそれぞれ与えるまあ5枚めくれれば250ダメージ2発打てるんですけど水タイプに関してはモスノっていう優秀なエネ加速要因がいるんでそれこそデッキをモスノを変えようが水エネぐらいだけにしてやってねアクアストーム連発するデッキとか組めたら結構面白そうですけどあとこのイラストさ後ろと泉と海洋がやたらと仲良さそうなのかわいいでもって次が新王家ビアルガとパルキアアンダールセイスタックチーム GX うーんこの2枚もまあそんなそんなに使われなさそうパルキアの特性がちょっと面白くてこいつバトル場にいる限り相手フだからスタジアム出せないんでまあなんかいただけの行き道くらい場にあるだけで影響力強そうなスタジアムがあるとそれを守る手段としてワンチャン採用されてもおかしくはなさそうまあそれこそロックデッキとかにワンチャン相手のスタジアムを妨害するっていう目的で入る可能性がありそうそれでいうとディアルガの技も結構ロック系のデッキと相性良さそうですけど時の逆流っていう名前の割にやってること割としょぼくて悲しいでもって次が一種5世代のレシュラムゼクロムなんですけどイラストがこれあれですねなんか大昔のレシュラムもこんな感じのテイストだった気がしなくもないんですがレシュラムは灼熱の風でベンチポケモン全員に20ダメージ与えれるんでツインエネ防炎とかあってね V に50ダメージとかばらまけたら面白そうですがまあこれ見てると逃げゼロでなおかつ相手のポケモン全員に20ダメージだったカプコケコって強かったんやなという感想しか浮かんでこないんですがまあそれぞれ下技はレシュラムがベンチにゼクロムいると160ゼクロムはベンチにレシュラムいると160まあつがいはこいつらである必要はなくてレシュラムの相棒はワイルドショックのゼクロムでもいいですしゼクロムの相棒はアメイジングレアのレシュラムでもいいですしまあ弱点ついて VMAX に320入る可能性があるって考えるとまあいつか使われる未来があってもいいかなって気がしますでもって次がカロスかゼルネアスイベルダルこいつらは2匹ともなんかデッキによっては入ってもおかしくなさそう基本的に両方とも上技がメインだとは思いますゼルネアスが無色2つで山札からそれぞれ違うタイプの基本エネルギーを3枚まで自分のポケモンに好きなようにつけるとまあこれ1枚でアメイジングポケモンが簡単に準備ができるって考えると結構強そうですねこのゼルネアスとアメイジングレアを組み合わせデッキはちょっと組んでみたいなって感じがありますで、イベルタルは面白いね。破壊の叫び。相手の場のポケモンの特殊エネを3枚まで取らせてすると。うん、今ってなんかちょっとうねりの補のおかげで特殊エネ減ってますけれど、また半周ぐらいして特殊エネルギー環境になった時に、こいつはデッキにピン刺しとかされてもおかしくなさそう。地味に悪タイプなんでね、無限ダイヤに入るっていうところもいいと思います。でもって、アローラまで来ました。
、星雲ちゃんと、ソルガレオ・ルナーラ。まあ、イラスト全部リーレ激推し侍って感じなんですけど、まあ、一応ソルガレオに関しては、風船持たせてやると、駆けつけるで場に出てから風船で好きなポケモンに逃がすっていう使い方ができるので、実質的に自分のポケモン全員が逃げゼロになりつつ、状態以上にも強くなる。で、最悪技打ちつつ、後ろの準備もできるっていうところで、まあ、立てばそこそこ仕事はしそう。ルナーラに関しては、相手のポケモン全員のダメ感の数が2倍になるっていう面白い効果を持ってます。まあ、なんでもいいですけど、とりあえずギリギリまでダメ感ばらまいてやって、最後にそれ2倍にして、再度まとめ取りみたいな。こいつは専用デッキ組むと、強いかどうかさておき、結構面白いデッキにはなりそうです。でもって、ガラルまで来ました。ザシアン V とザマゼンタ V。ザシアンに関してはちょっと前の動画で触れてるんで、割愛して、ザマゼンタ V。こいつはちょっと V なんでちゃんと見ようと思います。HP220、トータイプの種ポケモン、特製縦のうなり。こいつがいる限り自分の当ポケモン全員が相手のポケモン VMAX から受ける技のダメージがマイナス20されるこの効果は何匹でも重ならないと。とうとう無職ヘビーインパクト150弱点が少の逃げ願いに。じゃあのポケカだけやってる人はあるあるだと思うんですけれど、なんかザマセンタビって鋼のイメージが強いじゃないですか。で、鋼タイプって僕アローラの牢獄に囚われてるんで超抵抗のイメージがあるんですよ。よってザマセンタビが超弱点であることに非常に違和感を覚えるっていう。これ分かってくれませんかね。効果自体はまあ控えめなんだけど堅実に悪くない効果。どうかなって感じ東大ってストーンとエネルギーあるんでねそれと組み合わせると火ダメマイナス608100とかになったりするんで、まあ、それこそ石炭山 VMAX の中にストーン等とムキムキパッと集めて最後にザマゼンターを置いたらかなり破壊するの難しそうですけどね技自体はまあ東エネルギーって結構エネ加速手段むずいんですけど現状黒帯牙のあたりがあるんで最悪一旦指導しつつなんなら格闘道場で190ダメージみたいな真似もできそうあと関係ないけどこいつも朽ちた盾で耐久290まで上がるんですね同じく前回の動画の時気づいてなかったんですけどザシアン V にも朽ちた剣持たせれるんでこいつの火力もプラス30されますね超エネ3つで1804つで210まで見れるようになると結構ポケモン V も圏内入ってくるんで割と世界変わりそうでピカチュウ V とか V ユニオンあたりのカードについてはまあ、すでに動画にしてありますのでそちらを参照していただくとでもって最後に今回1パックに1枚25周年ロゴのついた基本エネルギーがランダムで入ってる臭いんですけれど秘宝ついにフェアリーエネルギー消えるまあケンタテシリーズ入ってからフェアリータイプって超タイプに統合されて消えたんでまあしょうがないですねいつか帰ってきてくれるかもしれないあとは今回のパックかなり種類が少ないんでフルアートがどれぐらいあるのかってのは気になりますね正直このパック入手しづらいと思うんでフルアートの種類も少なめだと助かるんですけどはい。とりあえず25周年アニバーサリーコレクションに入るカードのテキストをざっくり見てみたんですが、まあさすがにミュービーマックスみたいな衝撃はなかったですけど、まあ地味に面白いカードはあるなという印象でした。まあ現状僕このパック1パックも買えないんですけどね、ワロタ。これに加えてプロモカードパックもありますからね、地獄だ。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。